equation carries number of moles is equal to मतलब क्या जरा given mass divided by mass of one mole ठीक है given mass कितने तुम्हारा four कितने ले लें अन्य one mole of the oxygen से mass कितने आ रहे sixteen gram तर बगा आधा पंच चाइस अर्जुने सोला five divided by two is equal to कितने आ रहे two point five मोल इधर क्या के लिए लेंगे तो आठ ही भाग कर ले आठ बजे चाहिए सात दोने सोला पाइड डिवाइड डे बाई टू वाले ले बे दोने चार तेरे दोने चार ठीक है नेक्स्ट थोड़ा का एग्जांपल आया कुछ लेने में निकला है फाइंड द नंबर ऑफ द सल्फर आइटम्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ सॉरी प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ द सल्फर कितने मास ऑफ सल्फर 32 एमयू एटॉमिक मास है ना तो तुम्हारा मास ऑफ सल्फर में आई थी मंग वन मोल ऑफ द सल्फर कितने मंग वन मोल ऑफ सल्फर एटॉम्स ये कुना चे इक्वल आस ना रहे 32 ग्राम चा इक्वल आस ना रहे ठीक है तो ये चारों ना तो क्या करना रहे मंग मी नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स का इक्वेशन है मास ऑफ वन मोल इन ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मोल इन ग्राम गिवन मास की दे तुम्हारा फोर्टी एट अन्य तुम सब वन मास ऑफ वन मोल की दिया है थर्टी टू ग्राम एग्राम नहीं आग्राम कैंसर जाला इधर सोलह भाग सात दो सोल दो ने बत्तीस सोल तीन अठेचाइस तीन बाय टू इधर हमारे में वन पॉइंट फाइव मोल ठीक है नेक्स्ट कहाँ है तर फाइंड द नंबर ऑफ द एन एटम्स एन में जो कॉल नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन फोर्टी टू ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन तर ये जैसे भी तुम्हारा दिन काम है तो इसमें तो जैसे तर मास ऑफ़ द नाइट्रोजन किधे मास ऑफ़ नाइट्रोजन मास ऑफ़ नाइट्रोजन फोर्टीन एमयू ठीक है अगर तुम्हारा मास ऑफ़ नाइट्रोजन में आएगा तो चलो तुम्हें क्या करना है मंग वन मोल ऑफ़ एन एटम्स है कुना चाहिए कोला समझ मंग फोर्टीन ग्राम चा इक्वल आसार ठीक है तो ये चलो तुम क्या करना है मंग नंबर ऑफ़ मोल्स का इक्वेशन है तर गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ़ वन मोल इन ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ़ वन मोल इन ग्राम गिवन मास कितने तुम्हारे घर दिले ले फोर्टी टू अन्य नाइट्रोजन से मास की दिया है फोर्टी इधर भाग गया ना कहाँ इधर मंग सात दोने चौदह सात सख्त बेच रहे हैं ठीक नमोल आए सर पे ठीक है तब है चलिए क्या करें चाहे तुम्हें मेरी कर्स तुम्हें व्यवस्थित पॉज करों बगाई चाहे अनिन्दर तुम्हें सताहर ना बगता सॉल्व करें चाहे करें कि तुम्हें मेरी कर्स फार इंपोर्टेंट है तुम्हें बच्चा है ठीक है अजून अपने अन्य मेरे कर्स बगूए है जब तुम्हें क्या करें चाहे स्क्रीनशॉट कर लें चाहे इसे नज़ीम कर लें चाहे अगर बगैर नेक्स्ट एग्जांपल का आया है तर फाइंड द नंबर ऑफ द कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द 42 ग्राम ऑफ द कार्बन तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे चाहे कुना चाहे कार्बन चाहे कल्पी कशा मध्य प्रेजेंट आते हैं तर 42 ग्राम ऑफ द कार्बन मध्य प्रेजेंट असली ले तो जब अगर तुम्हारा काम है तो इसमें जरूर जिस है तर मास ऑफ कार्बन कितनी है मास ऑफ कार्बन 12 एमयू एमयू हम जब कौन एटॉमिक मास यूनिट ठीक है नंतर है जब अगर नंतर तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है तर वन मोल ऑफ कार्बन एटम हाँ कुना चाहे कोलस नरे तो सब वन मोल ऑफ द कार्बन एटम हाँ सर वन 
मोल हा कुणाचा इक्वल असतो तर अवेलेबल नंबरचा इक्वल असतो तसा इथं वन मोल ऑफ द कार्बोनेटम हा कुणाचा इक्वल असणार आहे तर 12 ग्रॅमचा इक्वल असणार आहे ठीक आहे तर याच्यावर तुम्हाला काय करायचं आहे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचे तर इक्वेशन काय आहे तर गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मोल इन ग्रैम ठीक है आता गिवन मास तुम्हारा गिवन मास कि है फोर्टी टू ग्रैम मास ऑफ वन मोल इन ग्रैम मास ऑफ वन मोल इन ग्रैम कि है ट्वेल्व ग्रैम ग्रैम ला ग्रैम कैंसल बारा दहा सहा दुने बारा सहा सत्त बेच बेच सेवन बाय टू मे कि थ्री पॉइंट फाइव मोल ठीक है हेच न्यूमेरिकल तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलक्युलेट कराए कुण हे जे क्या नंबर ऑफ मोल्स कैलक्युलेट के लिए कुछ कैलक्युलेट के लिए ऐटम्स के आता नेक्स्ट पॉइंट अपने क्या बढ़ाए तो नंबर ऑफ मोल्स कैलक्युलेट कराए ठीक है आता अपन का नंबर ऑफ मोल्स कैलक्युलेट के लिए कुण से ऐटम्स से ठीक है आता अपने क्या कराए नंबर ऑफ मोल्स कैलक्युलेट कराए कुछ मॉलिक्यूल्स से आता बी दो शब्द वपरले नंबर ऑफ मोल्स अपन कैलक्युलेट के लिए कुछ ऐटम्स से आने अपने कैलक्युलेट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलक्युलेट कराए कु आता बगा नंबर ऑफ मोल्स ऐटम्स एंड मॉलिक्यूल सॉरी ऐटम्स एंड मॉलिक्यूल हैं जे क्या कराए अपने नंबर ऑफ मोल्स जे कि ऐटम्स से कैसे का आता मॉलिक्यूल्स कसं काढायचं हे कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला किंवा बघायचं आहे पण आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा डिफरन्स करावा लागतो मी एका ठिकाणी ऍटम म्हणलं आणि दुसऱ्या ठिकाणी मी मॉलिक्यूल म्हणलं बघा मी काय म्हणलं तर एका ठिकाणी मी ऍटम बोलले आणि दुसऱ्या ठिकाणी मी मॉलिक्यूल बोलले पण हा मॉलिक्यूल होतो कसा तयार आता फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा ऑक्सिजन ठीक आहे ऑक्सिजनचा ऍटॉमिक नंबर किती आहे त्याचा एट आहे तर ह्यांचं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन आपण कसं करतो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन म्हणजेच काय तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन काय आहे तर दोन आणि सहा दोन म्हणजे काय तर त्याचं पहिलं जे काही के शेल आहे त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत दोन असणार आहेत त्याचं दुसरं जे काय एल शेल आहे त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत सहा इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत आता हा जेव्हा ऑक्सिजन हा याचा एक मॉलिक्युल तयार होतो कुठला मॉलिक्युल तयार होतो तर ओ टू मॉलिक्यूल तयार होतो म्हणजे काय तर एक ऑक्सिजन हा ज्या वेळेस दुसऱ्या ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट होतो तेव्हा त्याच्यापासून काय तयार होतो हा ओ टू मॉलिक्यूल तयार होतो आता बघा हा ओ टू मॉलिक्यूल कसं तयार होतं हे आपल्याला बघायचंय तर बघा पहिला हा ऑक्सिजन ऍटम आणि हा दुसरा ऑक्सिजन ऍटम ऑक्सिजन आयटम है अच्छा पहले ऑर्बिट मे हा जो का केशल है जैसे मे कि इलेक्ट्रॉन्स है दोन इलेक्ट्रॉन्स है दुसर मधे कि सहा एक दोन तीन चार पांच हा सहा ठीक है आता हे दोनों का कुठला ही ऍटम असू देत तो काय होत असतो स्टेबल होत असतो पण कधी ज्या वेळेस त्याचं आउटर मोस्ट ऑर्बिट हे ऑक्टेट असेल किंवा तो त्याच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये आठ इलेक्ट्रॉन किंवा जेव्हा दोन इलेक्ट्रॉन येतात तेव्हा तो कसा असतो स्टेबल असतो तर आता हा जो काय ऑक्सिजन आहे याला आज आउटर मोस्ट काय करायचंय ऑर्बिट हे कम्प्लीट करायचंय आउटर मोस्ट ऑर्बिट हे कधी कम्प्लीट होतो तर ज्या वेळेस त्याच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये आठ किंवा दोन इलेक्ट्रॉन हे असतात पण आता हा याच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत सहा इलेक्ट्रॉन आहेत तर हा आता चार त्याला स्टेबल व्हायचंय एक तर तो काय करतो सहा इलेक्ट्रॉन्स आहे म्हणजे तो दोन आणण्यासाठी किंवा तो स्टेबल होण्यासाठी काय करतो तर दोन इलेक्ट्रॉन हे घेतो तर ह्याच्याकडे ऑलरेडी किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत सहा इलेक्ट्रॉन्स आहेत याला स्टेबल होण्यासाठी तो काय करतो त्याचं ऑक्टेट पूर्ण करतो ऑक्टेट पूर्ण करण्यासाठी याला किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे तर दोन इलेक्ट्रॉनची गरज आहे तर हा ऑक्सिजन काय करतो की याच्याकडून दोन इलेक्ट्रॉन घेतो आणि हा ऑक्सिजन ह्याच्याकडून इलेक्ट्रॉन दोन घेतल्यानंतर याचं काय होतं ऑक्टेट पूर्ण होतं तसंच हा ऑक्सिजन काय करतो याच्याकडून दोन इलेक्ट्रॉन घेतो किंवा सरळ साध्या सोप्या पद्धतीने बघा ह्याला 
वन मोल ऑफ द नाइट्रोजन हा कुछ एक वोल आना है फोर्टीन ग्राम से एक वोल आना है तसच वन मोल ऑफ द वन मोल ऑफ एंटोमोलिक्यूल हाफ सर आना मैं नाइट्रोजन कि है इत दोन इत कि मी दोन इन टू इधर जो नाइट्रोजन सा मी मास कि है फोर्टीन मन का फोर्टीन कि ट्वेंटी एट ग्राम समझना मे तुम्हारा इत का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आल एंटी मॉलिक्यूल आल एच टू आल तो आता इत हा ओ टू ओ टू लिखा है इतना मैं ओ टू लिखा है इतना मैं एन टू लिखा है मे हा कसा मॉलिक्यूल है तो डाय एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जे जेव एखाद एक मॉलिक्यूल आता सिंगल तो हाँ तो मोनो एटॉमिक आतो जेव दोन आता तो डाय एटॉमिक आतो जेव तीन आता ट्राय आता जेव चार टेट्रा आता पेंटा हेक्सा तो पूरा अपने डिटेल्स में बगा इतने लक्षा ठेवा कि हा ऑक्सीजन कि हा जो का नाइट्रोजन है एन टू है ये कसले हैं तो डाय एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है आता मैं बगित तुम्हारा समझना तो मॉलिक्यूल्स तो मैं का वन मोल होता कि वन मोल ऑफ द एन टू मॉलिक्यूल हा कुछ एक मोल आना है थर्टी टू ग्रैम चाहिए कसा कैलक्युलेट किया तो दोन ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन से मास किसी सिक्सटीन टू इंटू सिक्सटीन थर्टी टू तसच ठीक है तो आता नेक्स्ट आप बोया एक्जाम्पल्स बोया नेक्स्ट दोन आप न्यूमेरिकल्स बढ़ाए हैं तो बोर्ड पर लिखे हैं नेक्चली तुम्हारा क्या कैलक्युलेट कराए बहुत एक्जाम्पल मे नंबर फाइंड द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द एन टू मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सेवेन्टी ग्रैम ऑफ द नाइट्रोजन गैस मे तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कैलक्युलेट कराए पुना चे एन टू मॉलिक्यूल से ऐटम्स वेग मॉलिक्यूल वेग आता बगा प्रॉब्लम सॉल्व करना सभी तुम्हारा क्या महत्व गरजे पैनता तो मस ऑफ नाइट्रोजन आता है प्रत्येक वे जी कहीं गरज नहीं मास ऑफ नाइट्रोजन किसी कि मास ऑफ इतना मैं ऑक्सीजन से विचार मास ऑफ ऑक्सीजन किसी फिर तुम्हारा समझ जाओ मूल संगते इत लिख नहीं लिख तरीप चले तो मास ऑफ नाइट्रोजन कि चौदह ए एम यू ठीक है आता तुम्हारा क्या कराए पन मोल ऑफ एन टू मॉलिक्यूल हा कुना ही कोल है बगा मैं मगाश तुम्हारा संगित होता तो वन मोल ऑफ द एन टू मॉलिक्यूल जस आप ऑक्सीजन से बगित हो वन मोल ऑफ द ओ टू मॉलिक्यूल हा कु इक्वल आतो तो थर्टी टू ग्रैम का इक्वल आतो तसच वन मोल ऑफ द ना एन टू मॉलिक्यूल हा कु इक्वल आना है नाइट्रोजन तो कि है दोन है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कि है तो फोर्टीन है मूल का फोर्टीन इंटू टू ट्वेंटी एट ग्रैम ठीक है तो वन मोल ऑफ द एन टू मॉलिक्यूल का है अपन का ट्वेंटी एट ग्रैम पर हा का काड़ला अपने का नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन का है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय द मास ऑफ वन मोल इन ग्रैम तो तुम्हारा क्या करना लगे तो हा कैलक्युलेट कराएगा मैं ठीक है आता का तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कुना चे का एन टू मॉलिक्यूल से का ठीक है का इक्वेशन है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास मिल तरी पाल कारण कि इतना ओ टू आ एन टू है तो नहीं क्या है कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर मास है तरह से मोलार मस मिल तरी चले कि मास ऑफ मोल मास ऑफ वन मोल इन ग्रैम ठीक है गिवन मास कि है तुम्हारा इतने गिवन मास कि है एन टू च सेवेन्टी ग्रैम गिवन मास कि है एन टू च सेवेन्टी ग्रैम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मोल इन ग्रैम वन मोल ऑफ द एन टू मॉलिक्यूल से मास का ट्वेंटी एट ग्रैम हा ग्रैम हा ग्रैम कैंसल इतने चौदह ने भाग जो चौदह दुने अठावी चौदह पंचे सत्तर ठीक है तो क्या मैं इतना फाइव बाय टू फाइव बाय टू मेज कि जेतुने चार सुधा दोन पॉइंट पांच मोल एवं आंसर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एन टू मॉलिक्यूल कि टू पॉइंट फाइव मोल ठीक है तसच है एक्जाम्पल है बगा गाय लिखे मैं इत फाइव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ओ टू मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सिक्सटी फोर ग्रैम ऑफ द ऑक्सीजन गैस मेजे तुम्हारा क्या कराए इत नंबर ऑफ मोल्स कैलक्युलेट कराए कु ओ टू मॉलिक्यूल से कशा मे प्रेजेंट आते हैं सिक्सटी फोर ग्रैम ऑफ द ऑक्सीजन गैस मे प्रेजेंट आते हैं तो आगे महत्व आसान गरजे से क्या महत्व आसान गरजे से ऑक्सीजन चटम एक मास कि है सिक्सटीन तो इध प्रत्येक वे हिंस की कहीं गरज नहीं मैं मैं संगित है अपन डायरेक्टली कैलक्युलेट करू वन मोल ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल 
वन मोल ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल हा कुछ ही इक्वल आना है बार ऑक्सीजन इतने कि दोन मन सिक्स टू इंटू तटॉमिक मास कि है सिक्सटीन मन इतने क्या आल थर्टी टू ग्रैम आल ठीक है तो इतने का एक कसा का वन मोल ऑफ द ओ टू मॉलिक्यूल ओ टू मे ऑक्सीजन कि है दोन मन इत दो एक ऑक्सीजन सैटॉमिक मास कि है सिक्सटीन मन टू इंटू सिक्सटीन कि आल थर्टी टू ग्रैम ठीक है बड़ा अपने का कैलक्युलेट कराए नंबर ऑफ मोल्स तो तुम्हारा का गिवन मास दिल्ली है नंबर ऑफ मोल्स कैलक्युलेट कराए 
आणि त्याच्यावरून काय काय फिल्स करायचे नंबर ऑफ ऍटम्स या फिल्स करायचे आता बघा गिव्हन मास किती थर्टी टू ग्रॅम नंतर मास ऑफ द वन मोल किती आहे इन ग्रॅम मधलं सिक्स्टीन ग्रॅम 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 कॅन्सल झाला किती आला सोडून बत्तीस टू मोल आहे सोडून ठीक आहे म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स किती आहे टू मोल आहे ठीक आहे आता बघा तुम्हाला काय करायचं नंबर ऑफ ऍटम्स कॅल्क्युलेट करायचे त्याच्या अगोदर हे तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे काय आहे तर वन मोल वन मोल ऑफ ऑक्सिजन ऍटम हा कुणाचे इक्वल असणार आहे वन मोल ऑफ ऑक्सिजन ऍटम किंवा वन मोल ऑफ ऍटम्स म्हणा सर वन मोल ऑफ ऍटम्स हे कुणाचे इक्वल असणार आहे सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री यांचे इक्वल असणार आहे अवेलेबल नंबरचे इक्वल असणार आहे वन मोल ऑफ द ऍटम्स वन मोल ऑफ ऑक्सिजन ऍटम्स हे कुणाचे इक्वल आहे सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्रीच्या इक्वल आहे तर दोन मोल हे कुणाचे इक्वल असतील बघा वन मोल हा काय आहे तर वन मोल हा कुणाचे इक्वल आहे तर सिक्स पॉईंट झिरो टू टू याच्या इक्वल आहे तर हा जो काही टू मोल ऑफ ऑक्सिजन ऍटम्स आहेत तर ते कुणाचे इक्वल्स आहेत तर इथं काय येणार मग टू मोल ऑफ ऑक्सिजन ऍटम्स इज इक्वल टू कसं काढणार मग वन मोल हा याच्या इक्वल आहे तर टू मोल म्हणजे काय येणार मग हा टू इंटू सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन प्लस टू ट्वेंटी थ्री मल्टिप्लिकेशन करायचं तर किती येत आहे बेदुने चार हा बेदुने चार हा झिरो ॲडिटी साईदुने बारा तर बारा पॉईंट झिरो फोर्टी फोर इंटू टेन प्लस टू ट्वेंटी थ्री मोल म्हणजे इथं नंबर ऑफ ऍटम्स किती झाले ह्याच्यामध्ये मग टू मोल्स ऑफ द ॲटम तर त्याच्यामध्ये किती प्रेझेंट असणार आहेत तर बारा पॉईंट शून्य चव्वेचाळीस इंटू टेन टेस्ट टू ट्वेंटी थ्री मोल्स त्याच्यामध्ये ॲटम्स आहे मोल ॲटम म्हणा सर किंवा ॲटम्स म्हणा ॲटम्स सॉरी तर टू मोल्स ऑफ द ऑक्सिजन ॲटम हे कोणाचे इक्वल असणार आहेत तर बारा पॉईंट झिरो चव्वेचाळीस इंटू टेन टेस्ट टू ट्वेंटी थ्री ॲटम्सच्या इक्वल असणार आहेत तसे वन मोल हा याच्या इक्वल आहे तर टू मोल कोणाचे इक्वल आहे ठीक आहे समजते पुढं काय आहे सेम असाच प्रॉब्लेम आहे आता पुढचं पण बघा आता बघा नेक्स्ट काय लिहिलेलं आहे तर मी फाईन द नंबर ऑफ द मॉलिक्युल्स प्रेझेंट इन द थर्टी टू ग्रॅम ऑफ द ऑक्सिजन इथं आपण काय कॅल्क्युलेट केलं होतं नंबर ऑफ ऍटम्स कॅल्क्युलेट केले होते इथं काय कॅल्क्युलेट करायचंय फाईन द नंबर ऑफ मॉलिक्युल कॅल्क्युलेट करायचे आता मॉलिक्युल म्हणजे आता कुठला मॉलिक्युल घेणार तुम्ही तर फाईन द नंबर ऑफ द मॉलिक्युल प्रेझेंट इन थर्टी टू ग्रॅम ऑफ द ऑक्सिजन म्हणजे वन मोल ऑफ द ओ टू मॉलिक्युल आधी तुम्हाला काय करावं लागेल कॅल्क्युलेट करावं लागेल तर कसं करणार मग वन मोल ऑफ ओ टू मॉलिक्युल इज इक्वल टू कुणाचे इक्वल असणार आहे तो तर ऑक्सिजन इथे किती आहे दोन म्हणून इथे किती आलं दोन इन टू ऍटॉमिक मास किती त्याचं सिक्स्टीन तर सिक्स रेन टू तर टू किती थर्टी टू ग्रॅम ठीक आहे आता तुम्ही वन मोल ओटो मॉलिक्युल काढले त्याच्यावर तुम्ही काय काय रिकल्ट करणार आधी नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन काय तर गिवन मास डिवायडेड बाय मास ऑफ वन मोल इन ग्रॅम ठीक आहे गिवन मास किती आहे थर्टी टू ग्रॅम डिवायडेड बाय मास ऑफ द वन मोल इन ग्रॅम किती आहे थर्टी टू ग्रॅम म्हणजे इथं काय येईल मग त्या ग्रॅमला हा ग्रॅम कॅन्सल ह्या थर्टी टू ला हा थर्टी टू कॅन्सल म्हणजे आन्सर काय येईल मग वन मोल ठीक आहे आता बघा मग तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कॅल्क्युलेट करायचे तर कशामध्ये तर वन मोल आन्सर किती आले तुमचं वन मोल जर टू मोल टू आलं असतं तर टू मोल्समध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स किती हे कॅल्क्युलेट केलं असतं जर तीन आलं असतं तर तीन मोल्समध्ये किती आहेत हे कॅल्क्युलेट केले केलं असतं पण तुम्हाला आन्सर किती आलं ह्याचं वन मोल आहे म्हणून वन मोलमध्ये किती प्रेझेंट असते जे की तुम्हाला माहिती आहे वन मोल ऑफ ओ टू मॉलिक्युल हा कुणाच्या इक्वल असणार आहे मग इज इक्वल टू द सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन प्लस टू ट्वेंटी थ्रीच्याच इक्वल असणार आहे आता इथं वन मोल आलंय म्हणून इथे डायरेक्ट मी वन मोल लिहिलंय जसं आता इथं टू मोल आलं असतं तर कसं लिहिलं असतं मग आपण तर टू मोल ऑफ द ओ टू मॉलिक्युल इज इक्वल टू काय केलं असतं इथं टू मोल आहे वन मोल हा याचे इक्वल आहे तर टू मोल कोणाच्या इक्वल असणार आहे मग इथं टू इंटू ही व्हॅल्यू तर थ्री मोल असं असेल तर काय केलं असतं तर थ्री इंटू ही व्हॅल्यू समजतंय पण आपल्याला काय विचारलं तर मी आपलं काय आहे नंबर ऑफ मोल 
होल्स वन मोल है हम लोग वन मोल में देखिए कितने जन्म है सिक्स पॉइंट जीरो टू 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 टेन टेस्ट टू ट्वेंटी थ्री ठीक है तो नेक्स्ट एक एग्जांपल आने जी के में तुम्हारा सॉल्व करा ला जाएगा ना मैं तुम्हें जैसा कहने सॉल्व करा इसी है अतः अगर नेक्स्ट नहीं मेरे कल मिले लेने का लिए ले तो फाइंड द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन 42 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन गैस अरे नेक्स्ट एग्जांपल में का लिए ले फाइंड द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 42 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन गैस जैसे कि आप बनाते हो ऑक्सीजन से सॉल्व के लिए होता सेम तस्सा है नाइट्रोजन से तुम जब आधा हाथ जो क्या प्रॉब्लम है कि हाँ जैसे कि मेरे कल समझते तुम ही सोता हाँ सॉल्व करा इच्छे सॉल्व के लिए तो मैंने और सब तो मतलब पढ़ रहे थे तो तब हेल्स नहीं सॉल्व करा इच्छे तो आज नहीं जोड़े सब लेके चले हैं तीस सगे क्या करा इच्छे सॉल्व करा इच्छे मतलब पढ़ रहे इच्छे अरे हाँ हम वर्क हम हम करा इच्छे जब नजर बगाना इच्छे तो मतलब मैं तुम्हारा नेक्स्ट 